ஓகே சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து மேக்ஸிமைஸ் இருக்கா மினிமைஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து மேக்ஸிமைஸ் இருக்குது மேக்ஸிமைஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூ இப்படியே இருந்தால் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் மேக்ஸிமம் இல்லாமல் மினிமைஸ் அப்படின் இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் மினிமைஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டென் எக்ஸ் டூ இப்படி நம்ம ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் இந்த வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு பார்த்துக்கணும் இங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டிக்கு பதில் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இப்படி ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனில் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கணும் மேக்ஸிமைஸாக மினிமைஸான்னு பார்த்துக்கணும் மேக்ஸிமைஸ் இருந்தால் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் மினிமைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவேஷனை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வேல்யூஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா த்ரூ அவுட் த ஈக்குவேஷன் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கே போக போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்லாக் வேரியபிள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்லாக் வேரியபிள் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஸ்லாக் வேரியபிள்னு ஒன்று நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னது மேக்ஸிமைஸ் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா மூணு ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுது மேக்ஸிமை ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் அந்த வேரியபிள் எழுதிக்கணும் ஆனால் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஜீரோன்னு போட்டுக்கணும் நம்ம ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகுது டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட எஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீ இது வந்து நம்ம போடலாம் போடாமையும் விட்டுடலாம் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அதாவது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு இருக்கிற ஈக்குவேஷனை ஈக்குவல் டூன்னு நம்ம மாற்றுறோம் இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு நைன்டி ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம ஸ்லாக் வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்லாக் வேரியபிள் வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஜீரோ எஸ் ஒன் ஜீரோ எஸ் டூ ஜீரோ எஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்கணும் ஈக்குவேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எஸ் ஒன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எஸ் டூ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் எஸ் த்ரீ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் போடணும் இது செகண்ட் ஸ்டெப் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் எப்படி போடணும்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ நம்ம ஈக்குவேஷனில் 
ஈக்குவேஷன் இங்கே வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் மெமரியில் இருக்கட்டும் எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு x1 x2 அதுக்கப்புறம் ஸ்லாக் வேரியபிள் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஸோ அஞ்சு வேரியபிள் இருக்கு மூணு ஸ்லாக் வேரியபிள் இனிஷியலாக நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸோ அஞ்சு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அடுத்தது இந்த இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இது வந்து நம்ம மெமரியில் வச்சுக்கணும் சிபி ஒய்பி எக்ஸ்பி இதை மெமரியில் வச்சுக்கலாம் இந்த சிபி ஒய்பி எக்ஸ்பி இந்த எக்ஸ்பிக்கு மேலே சிஜேன்னு போட்டுக்கணும் சிஜேன்னு போட்டுக்கணும் இப்போ ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே அந்த வேல்யூவை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ சாரி ஸ்லாக் வேரியபிள் வந்து எஸ் ஒன் ஒன் எஸ் ஒன் ஜீரோ எஸ் டூ ஜீரோ எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அந்த ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டிங்கிறது தான் எக்ஸ்பி அந்த ஃபிஃப்டியை இங்கே போட்டுக்கணும் அடுத்த ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு நைன்டி ஓகே இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டோம் இப்போ சிபி என்ன ஒய்பி என்னன்னு எழுதணும் ஒய்பிங்கிறது என்னன்னா ஸ்லாக் வேரியபிளை தான் இங்கே எழுதிக்கணும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஸ்லாக் வேரியபிள் இங்கே எழுதிடணும் சிபிங்கிறது வந்து நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன எஸ் டூவோட வேல்யூ என்ன எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன இதுதான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் வந்து எஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ எஸ் டூ வந்து ஜீரோ எஸ் த்ரீ வந்து ஜீரோ ஸோ அதை இங்கே எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற மீதி போய் எஃபிஷியன்ஸ் பார்க்கணும் எக்ஸ் ஒன் என்னது ஃபோர் அதை இந்த சிஜே மேலே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் டூ வந்து டென் ஸோ டென் எஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ எஸ் டூ ஜீரோ எஸ் த்ரீ இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மட்டும் இங்கேயும் எழுதிக்கிறோம் இங்கேயும் எழுதிக்கிறோம் இங்கே வந்து தீட்டான்னு ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ டேபிள் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இப்படி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஜெட்ஜே மைனஸ் சிஜே கண்டுபிடிக்கணும் ஜெட்ஜே மைனஸ் சிஜே என்ன அப்படின்னா ஜெட்ஜே ஈக்குவல் டு சிபி இன்டு எக்ஸ்ஐ இதை மெமரியில் வச்சுக்கலாம் சிபி இன்டு எக்ஸ்ஐ ஸோ சிபிங்கிறது ஜீரோ 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 எக்ஸ்ஐங்கிறது இந்த எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஜெட்ஜே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜெட்ஜே வந்து சிபியோட இந்த எக்ஸ் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ இதுதான் வந்து ஜெட்ஜே மைனஸ் சிஜே சிஜேங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது வந்து இந்த டேபிளுக்கு ஸோ இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் மேலே இருக்கிற சிஜே டென் ஓகே ஸோ இந்த டேபிளுக்கு ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி இதுவும் எல்லாமே ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இதுவும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்துடும் ஸ்லாக் வேரியபிள் எல்லாமே ஜீரோங்கிறதுனால ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு தான் வேல்யூ இருக்குது இங்கே என்ன வரும்னா ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் வந்துடும் this will be equal to minus 10 so zj minus cj கண்டுபிடிச்சிடும் இதுதான் வந்து இந்த டேபிளுக்கு கீழே ஆக்சுவலாக போட்டுக்கணும் இது இங்கே ஒர்க்கிங் நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இந்த டேபிளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் கீழே ஜெட்ஜே மைனஸ் சிஜேன்னு எழுதி மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டென் ஜீரோ 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 ஓகே இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் 
டேபிள் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் x1 x2 s1 s2 s3 x அந்த மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது மூணு ஈக்குவேஷனோட கோஎஃபிஷியன்ஸும் எழுதிக்கணும் ஈக்குவல் டூன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லையா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டியை எக்ஸ் பின்னு இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஸ்லாக் வேரியபிள் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ தான் வந்து ஒய்பி இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து சிபி அதே மாதிரி அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை திரும்ப மேலே சிஜேன்னு எழுதிக்கிறோம் இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே கண்டுபிடிக்கிறோம் இசட் ஜேங்கிறது என்னது இந்த சிபியை எடுத்துட்டு அதை வந்து இந்த எக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மைனஸ் இந்த வேல்யூ சிஜே வேல்யூ ஸோ இப்போ இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் வந்து இனிஷியல் ஹைட்ரேஷன்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் சொல்ல மாட்டாங்க இனிஷியல் ஹைட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிருது இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கண்டுபிடிச்ச ஜெட்ஜே மைனஸ் சிஜேயில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ எதுன்னு பார்க்கணும் மைனஸ் டென் ஸோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ தான் வந்து நம்ம என்டரிங் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் என்டரிங் வேரியபிள் இந்த மைனஸ் டென் எந்த வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் டூ ஸோ அடுத்த பேஜில் எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் டூ தான் வந்து நமக்கு என்டரிங் வேரியபிள் என்டரிங் வேரியபிள் இப்போ லீவிங் வேரியபிள் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் லீவிங் வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலானா தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த என்டரிங் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த என்ட்ரிங் வேரியபிளை வந்து இந்த எக்ஸ்பியோட டிவைட் பண்ணிக்கணும் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பி டிவைடட் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் என்டரிங் வேரியபிள் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் அதாவது அந்த எக்ஸ் டூ ரோவில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் 90 divided by 3. So 30. இதுதான் வந்து தீட்டா ஸோ இப்போ இந்த தீட்டா வேல்யூலேயே எது லீஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்த்துக்கணும் லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி அதில் லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ இதுதான் வந்து லீவிங் வேரியபிள் லீவிங் வேரியபிள் லீவிங் வேரியபிள் எது எஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் டூ வந்து என்டர் ஆகுது எஸ் டூ வந்து லீவ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ் டூன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த என்ட்ரிங் வேரியபிளும் லீவிங் வேரியபிளும் கோயின்சைட் ஆகுது இல்லையா அதாவது எப்படி பார்க்கலாம் என்ட்ரிங் வேரியபிள் எக்ஸ் டூ இந்த ரூ லீவிங் வேரியபிள் எஸ் டூ ஸோ இந்த ரூ எப்படி கோயின்சைட் ஆகுது இது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்க பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்துக்கணும் ரெண்டு ரோவும் கோயின் சைடு ஆகிற இடத்துல இருக்கிற பாயிண்ட் ஸோ இது இந்த ஃபைவ் ஸோ அதுதான் வந்து பைவட் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ் டூ இஸ் அ என்ட்ரிங் வேரியபிள் எஸ் டூ இஸ் அ லீவிங் வேரியபிள் கோயின் சைடு ஆகிற ஃபைவ் வந்து பைவட் எலிமெண்ட் ஃபைவ் இஸ் தி பைவட் எலிமெண்ட் ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பைவட் ரோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஸ்டெப் த்ரீ பைவட் ரோ இந்த ஹைட்ரேஷன் தான் ஸ்டெப் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது பைவட் ரோ ஸ்டெப் த்ரீ பைவட் ரோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா நம்ம பைவட் எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஹண்ட்ரட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்தே எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த எக்ஸ்பியோட வேல்யூலேருந்தே எடுத்துக்கணும் இந்த பைவட் ரோவை வந்து பைவட் எலிமெண்ட்டால் டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பை பைவட் எலிமெண்ட் பைவட் எலிமெண்ட் என்னது ஃபைவ் ஸோ ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன வருது ட்வெண்ட்டி டூ பை ஃபைவ் 
ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் பை ஃபைவ் வந்து ஒன் இல்லையா அதாவது பைவட் எலிமெண்ட்டை வந்து ஒன் ஆக்கிக்கணும் அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பைவட் ரோ கண்டுபிடிச்சாச்சு ட்வெண்ட்டி டூ பை ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே கரெக்டு இதுதான் வந்து பைவட் ரோ ஸோ இந்த ரோவை பேஸாக வச்சு தான் அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஸ்டெப் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் X1, X2, S1, S2, S3, S3, CB, YB, XB, தீட்டா ஸோ செக்ஸ்பிக்கு மேலே சிஜேன்னு போட்டுக்கிறோம் நம்ம ஈக்குவேஷன் என்னது ஃபோர் டென் ஜீரோ 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 இங்கே எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே எஸ் டூக்கு பதில் எக்ஸ் டூ என்ட்ரு ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் டூ எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் டூ எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் பைவட் ரோ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்மளோட பைவட் ரோ ட்வெண்ட்டி டூ பை ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே இப்போ இந்த ரோவும் இந்த ரோவும் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு நியூ எஸ் ஒன் நியூ எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஓல்டு எஸ் ஒன் மைனஸ் கரஸ்பாண்டிங் காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் கரஸ்பாண்டிங் காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் இன்டு பைவட் ரோ ஆர் ஈக்குவேஷன் இல்லை பைவட் ஈக்குவேஷன் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஓல்டு எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஓல்டு எஸ் ஒன் வந்து இதோ நம்ம டேபிள் இருக்கு ஓல்டு எஸ் ஒன் எழுதலாம் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி டூ ஒன் ஒன் இதுதான் வந்து இப்போ ஓல்டு எஸ் ஒன் கரஸ்பாண்டிங் காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் கரஸ்பாண்டிங் காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பைவட் ரோ இருக்கு இல்லையா இந்த பைவட் ஈக்குவேஷன் எந்த வேரியபிள் என்ட்ராச்சு பைவட் ஈக் பைவட் வேல்யூ அது இருக்கிற ரோவில் இருக்கிற கரஸ்பாண்டிங் ஈக்குவேஷன் இப்போ எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா கரஸ்பாண்டிங் காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோன்னா கரஸ்பாண்டிங் காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து த்ரீயை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஒன் ஸோ ஓல்டு எஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன் தான் வரும் ஸோ அப்படியே விட்டுக்கலாம் பைவட் ரோ பைவட் ரோ வந்து என்னது ட்வெண்ட்டி டூ பை ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ இதை மல் மைனஸ் பண்ணோம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் மைனஸ் டூ எயிட் பை ஃபைவா எயிட் பை ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து நியூ எஸ் ஒன் இதை இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே இப்போ இதை மாதிரி நியூ எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் நியூ எஸ் த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஓல்டு எஸ் த்ரீ மைனஸ் கரஸ்பாண்டிங் காலம் கொஷன் இன் டு பைவட் ரோ ஆர் ஈக்குவேஷன் ஓகே நமக்கு இப்போ அடுத்த பேப்பரில் தான் போடணும் ஸோ நியூ எஸ் த்ரீ நியூ எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஓல்டு எஸ் த்ரீ வந்து இதுதான் நைன்டி டூ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் தான் வந்து ஓல்டு எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ இதோட காலம் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்க்குறோம் பைவட் ரோ எங்கே இருக்கோ அந்த ஈக்குவேஷன் பைவட் எலிமெண்ட் இருக்க ஈக்குவேஷன் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு 
5 at row another 20 2 by 5 1 0 1 by 5 0 so this multiply panna 90 minus 60 vandu 30 varudhu 3 2s are 6 6 by 5 2 minus 6 by 5 5 2s are 10 which is equal to 4 by 5 3 1s are 3 3 minus 3 0 0 minus 3 by 5 இது வந்து once again 0 வருமா 3 into 0 0 1 minus 0 so 1 வருது இப்பு new s3 நாம் எல்துதிக்கலாம் new s3 will be equal to 30 4 by 10 0 0 minus 3 by 5 1 முடிச்சாச் இப்பு என்ன பண்ணனும் CB எழுதுனும் அல்லையா CB இங்குரது வந்து இப்ப S1 objective functionல S1 ஓட value வேண்டு 0 so 0 இப்ப இங்கு வந்து S2 இல்லை அது பதில் X2 வந்திருச்சு so X2 ஓட coefficient என்னது 10 so 10 S3 வந்து 0 இப்ப next step என்னது second iteration இதான் first iteration இல்லையா இப்ப first iteration உட table மட்டும் தான் நாம் முடிச்சிருக்கும் இனி மேல் தான் நாம் வந்து iteration போடப்போம் iteration நாம் zj minus cj கண்டுப் பிடிக்கினோம் அதாவது cb இந்த 0 10 0 வை எடுத்துடு இந்த corresponding x value உட multiply பண்ணி minus of cj அது போடப்போம் zj minus cj மட்டும் அங்கே போடலாம் zj minus cj okay equation நம் இங்கே பார்த்துக்கலாம் so first row வந்து அதாது x1 row வந்து என்னாகும் 0 into 8 by 5 plus 10 into 2 by 5 plus 0 into 4 by 10 plus 0 into 4 by 10 okay so 10 into 2 by 5 இது மட்டும் 4 வரும் இது வந்து 4 வரும் minus cj cj இங்குரது வந்து 4 so 4 minus 4 will be equal to 0 அடுத்தது x2 கண்டுப் பிடிக்கலாம் x2 வந்து 0 into 0 0 plus 10 into 1 10 plus 0 into 0 0 so 10 minus 10 so this will be equal to 0 next s1 கண்டுப் பிடிக்கிறோம் s1 எப்படி 0 into 1 0 10 into 0 0 0 into 0 0 மாலியும் 0 இருக்கு so 0 அதே மறி S2 0 into minus 1 by 5 0 10 into 1 by 5 இருக்கு so 10 by 5 10 by 5 வருது 10 by 5 நான் 2 2 மேல வந்து 0 இருக்கு so 2 minus 0 which is equal to 0 அடுத்தது S3 S3 பார்க்கலாம் 0 into 0 0 10 into 0 0 plus 0 into 1 0 so S3 will be equal to 0 so இது வந்து நம்ம் இப்பு equationல் எழுதிக்கலாம் என்ன வருது zj minus cj வந்து 0 0 0 இது மட்டும் 2 வந்தது 2 0 okay ஒன்னு மட்டும் நமக்கு 2 நான்து sorry 2 minus 0 இங்க வந்து 2 so இந்த zj minus cj zj minus cj ले எல்லாம் most negative தான் நம்ம் எடுப்போம் இல்லையா இங்க most negative இல்ல எல்லாம் positive so இதோட நம்ம் இந்த iteration முடுச்சிக்கிறோம் நம்லுடை problem over answer வந்து என்ன சொல்லனும் நாம் maximize z is equal to இந்த xb ஓட total பண்ணிக்கினோம் 
தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி 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 சாரி எஸ் டூ எக்ஸ் பியோட வேல்யூ அதாவது ட்வெண்ட்டி எக்ஸ்பி வந்து ட்வெண்ட்டி இந்த சிபி வந்து டென் இல்லையா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட இசட்டோட வேல்யூ ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து மேக்சிமைஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வந்து நமக்கு ஜீரோ ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஃபைனல் சொல்யூஷன் இதுவே இப்போ இங்கே வந்து இது மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்திருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம திரும்ப என்ட்ரிங் வேரியபிளாக எடுக்கணும் சாரி எஸ் டூ ஜென்ரலாக வராது இதை இந்த மாதிரி என்ட்ரிங் வேரியபிளாக எடுக்கணும் திரும்ப லீவிங் வேரியபிளாக எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஹைட்ரேஷனை ரிப்பீட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் பேசிக் ப்ராப்ளம் அது பிக்எம் மெத்தட் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்